அனைவருக்கும் வணக்கம் சக்ஸஸ் இஸ் ஈஸி என்ற சேனல் மூலமாக நான் வந்து எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுடைய படிப்பை வந்து எளிமையாக்கிறதுக்காண்டி இந்த சேனலை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் இதில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு பாடத்துக்கும் தனித்தனியாக கொஷின்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதை வந்து வீடியோவாக கொடுத்து அதோட பிடிஎஃப் ஃபார்மையும் கொடுத்து படிக்கிறத எளிமையாக்குறதா என்னுடைய நோக்கம் ஒவ்வொரு பா ஒவ்வொரு பாடத்துக்கும் தனித்தனியாக கேள்வி பதிகளை உருவாக்கி கொடுக்கலான்ற எண்ணத்தோடு இதை தொடங்கியிருக்கேன் முதல் முதல் ஆரம்பிக்கிறது நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் முதல் இயல் ஒன்றுலேருந்து இருக்கக்கூடிய மூன்று பாடங்கள் உரைநடை செய்யுள் திராவிட மொழி குடும்பம் முதல் பாடம் அதில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா கேள்விகளும் மேக்ஸிமம் எல்லா கேள்விகளும் இதில் இடம்பெற்றிருக்கும் ஏதாவது ஒரு கேள்வி ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு கேள்வி விட்டுருந்தது அப்படின்னா அது முக்கியமானதாக இருக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எடுத்திருக்கேன் எல்லா கேள்விகளும் அதோடய பிடிஎஃப் ஃபார்மும் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வேலை செய் வேலை செய்து கொண்டே இதை கே கேட்கும்போது ஈஸியாக மனசில் பதியும் அப்படியே பிடிஎஃப் ஃபார்மை பார்க்கும்போது அதோட அதில் டெஸ்ட் எழுதுகிற மாதிரி நான் கொடுத்துருக்கேன் அது ரொம்ப உங்களுக்கு எளிமையாக இருக்கும் என்னுடைய இந்த முயற்சிக்கு உங்களுடைய ஆதரவை கொடுக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் பாடத்துக்கு போகலாம் முதல் பாடம் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் தமிழ் திராவிட மொழி குடும்பம் திராவிட மொழிகளில் மூத்த மொழியாய் விளங்குவது தமிழ் இந்தியாவில் பே இந்தியாவில் பேசப்படும் மொழிகள் ஆயிரத்தி முந்நூறுக்கும் மேற்பட்டது இந்தியாவில் உள்ள நான்கு மொழி குடும்பங்கள் இந்தோ ஆசிய மொழிகள் திராவிட மொழிகள் ஆஸ்திரோ ஆசிய மொழிகள் சீன திபத்திய மொழிகள் இந்திய நாடு மொழிகளின் காட்சி சாலை என்றவர் யார் அகத்திலிங்கம் திராவிடம் என்ற சொல்லை முதன் முதலில் பயன்படுத்தியவர் குமரிலப்பட்டர் திராவிடம் என்ற சொல்லை முதன் முதலில் பயன்படுத்தியவர் குமரிலப்பட்டர் தமிழ் என்ற சொல்லிலிருந்து தான் திராவிடா என்ற சொல் தோன்றியது என்று விளக்கியவர் ஈராசு பாரதியார் அறிஞர் வில்லியம் ஜோன்ஸ் என்பார் வடமொழியை ஆராய்ந்து மற்ற ஐரோப்பிய மொழிகளுடன் தொடர்புடையது வடமொழி வடமொழி என முதன் முதலில் குறிப்பிட்டார் மொழி சார்ந்த ஆய்வுகள் பாப் ரஸ் கிரீம் போன்றவர்கள் மேற்கொண்டுள்ளனர் மால்தோ தோடா கோண்டி முதலிய மொழிகள் அனைத்தும் இணைத்து தமிழியன் என பெயரிட்டவர் ஹோக்கன் அவர்கள் திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் என்ற நூல் யாருடையது கால்டுவெல் திராவிட மொழிகள் மொத்தம் எத்தனை மொத்தம் இருபத்தி எட்டு தமிழ் வடமொழியின் மகளன்று சமஸ்கிரு சமஸ்கிருத கலப்பின்றி தனித்தியங்கும் மொழி என்று கூறியவர் கால்டுவெல் எண்பது சதவீதம் திராவிட மொழி கூறுகளை கொண்டுள்ள ஒரே திராவிட மொழி தமிழ் திராவிட மொழிகள் தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் இவை பெருமொழிகள் தாவிட திராவிட பெருமொழிகள் நம் தமிழ் மொழி எந்த இந்திய மொழி குடும்பத்தை சார்ந்தது தென் திராவிட மொழி குடும்பத்தை சார்ந்தது திராவிட மொழி குடும்ப பிரிவுகள் மொத்தம் மூன்று தென் திராவிடம் நடு திராவிடம் வட திராவிடம் அண்மையில் கண்டறியப்பட்ட மொழிகள் எருக்கலா தங்கா குறும்பா சொலிகா எந்தெந்த மொழிகளில் இலக்கிய நூல்கள் இருக்கு அப்படிங்கிறது சில எடுத்துக்காட்டுகள் கொடுத்துருக்காங்க தமிழில் சங்க இலக்கியம் கன்னடத்தில் கவிராஜ மார்க்கம் தெலுங்கில் பாரதம் மலையாளத்தில் ராமசரிதம் அதே போல் இலக்கண நூல்கள் தமிழில் தொல்காப்பியம் கன்னடத்தில் கவிராஜ மார்க்கம் தெலுங்கில் ஆந்திர பாஷா பூஷணம் மலையாளத்தில் லீலாவதி அடி சொல்லும் திராவிட மொழியும் கண் என்பது தமிழ் கண்ணு என்பது மலையாளம் கன்னடம் கண்ணு என்பது தெலுங்கு குடகு இக்கண் வந்து குருக் கென் பர்ஜி கொன் தோடா முதலிய மொழிகளில் உள்ளது திராவிட மொழிகளில் எண்ணு பெயர்களில் மூன்று என்பது தமிழ் மூணு என்பது மலையாளம் மூடு என்பது தெலுங்கு மூறு என்பது கன்னடம் மூஜி என்பது துளு கடுவன் என்பது என்பதன் பொருள் மந்தி களிறு என்பது பிடி அடுத்தது தமிழோவியம் அதை எழுதியவர் ஈரோடு தமிழ் அன்பன் அதில் ஒரு பூவின் மலர்ச்சியையும் ஒரு குழந்தையின் புன்னகையும் புரிந்து கொள்ள அகராதிகள் தேவைப்படுவது இல்லை பாடலும் அப்படித்தான் என்றவர் ஈரோடு தமிழ் அன்பன் ஈரோடு தமிழ் அன்பன் ஹைக்கூ சென்றியூ லிமரைக்கூ போன்ற புது புது வடிவங்களில் கவிதை நூல்களை தந்துள்ளார் தமிழன்பன் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் எப்படைப்புக்கு சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றார் வணக்கம் வள்ளுவ தமிழன்பனின் தமிழக பரிசு பெற்ற நூல் தமிழன்பன் கவிதைகள் இனிமையும் நீர்மையும் தமிழன் ஆகும் என்று கூறும் நூல் பிங்கள நிகண்டு யாமிருந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணோம் என்றவர் பாரதியார் உலக தாய்மொழி நாள் பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்று 
தமிழை ஆட்சி மொழியாக கொண்ட நாடுகள் இங்கிலாந்து மன்னிக்கவும் இலங்கை மற்றும் சிங்கப்பூர் ஏந்தி என்பதன் இலக்கண குறிப்பு வினையச்சம் காலம் என்பதன் இலக்கண காலமும் என்பது முற்றுமை காலம் பிறக்கும் முன் பிறந்தது தமிழே எந்த காலமும் நிலையாய் இருப்பது தமிழே என்றவர் யார் ஈரோடு தமிழன்பன் அடுத்த பாடல் தமிழ்விடு தூது தித்திக்கும் தெல்லமுதாய் தெல்லமுதின் மேலான முத்துக்கனியே என் முத்தமிழே இப்பகுதி இடம்பெற்ற செய்யுள் தமிழ்விடு தூது தமிழில் இரண்டு அடிகள் கொண்ட எதுகையால் தொகுக்கப்படும் செய்யுள் எது கண்ணி சிந்து என்பது ஒரு வகை இசை பாடல் முக்குணம் என்பது மூன்று குணங்கள் அது சத்துவம் ராசசம் தாமசம் மணப்பு என்பதன் பொருள் அழகு தூது என்பதன் வேறு பெயர்கள் வாயில் இலக்கியம் சந்து இலக்கியம் தூது இலக்கியம் டேஷால் இயற்றப்படுவதாகும் கழிவன் பாவால் இயற்றப்படுவதாகும் தமிழ்விடு தூது எண்ணி டேஷ் கண்ணிகைகளை கொண்டது இரநூத்தி அறுபத்தி எட்டு கண்ணிகைகளை கொண்டது தமிழ்விடு தூதை பதிப்பித்தவர் உ வி சாமிநாதர் தமிழ்விடு தூது ஆசிரியர் ஆசிரியர் பெயர் அறிய இயலவில்லை காளிதோறும் கொண்டலமும் கைக்கு வளையாவதியும் கருணை மார்பின் மீதொழில் சிந்தாமணியும் மெல்லிடையில் மேகலையும் சிலம்பாரி இன்ப போதொழிலும் திருவடியும் பொன்முடி சூளாமணியும் புளியச்சூடி நீதியொழில் செங்கோளாய் திருக்குறளை தாங்குதமிழ் நீடு வாழ்க என்று கூறியவர் கவியோகி சுத்தானந்த பாரதியார் இலக்கண குறிப்பு முத்திக்கனி என்பது உருவகம் குற்றமில்லா என்பது ஈறுகட்ட எதிர்மறை பெயரச்சம் செவிகள் உணவான என்பது நான்காம் வேற்றுமை தொகை அனைவருக்கும் நன்றி இதை பா இந்த வீடியோவை ப கடைசிக்கு பார்த்த அனைத்து நண்பர்களுக்கும் நன்றி இதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ நன்றி